sziasztok! Ahogy a cím is mutatja, a sárt és húsból fogok konzervet készíteni, jelen esetben karajból. Hogy felkockázva vagy egészben tesszük el, az azon múlik, hogy milyen formában szeretnénk majd tálalni, fogyasztani. A fűszerezés pedig annak függvénye, hogy közvetlen fogyasztásra szálljuk-e, vagy alapanyagnak levesekhez, gulyáshoz, pörkölt alapra, mondjuk kempingezéshez. Ilyen esetben csak sót és hagymát használjunk, én most közvetlen fogyasztásra fogom készíteni, ezért fűszerezve teszem el. Három üvegbe teszek el üvegenként egy, nagyjából 40 dekás darabot. Ehhez a mennyiséghez a következő ízkavalkádot ajánlom. 3-4 gereszt fokhagyma, hát ezek elég nagyok, úgyhogy ebből elég három is. Ezt összezúzom. Kettő teáskanál, vagyis 20 g só. Egy teáskanál fekete őrölt bors, és egy fél teáskanál szerecsendió őrölve. Kettő teáskanál bazsalikom, és kettő teáskanál majoranna. Ezt összekutuljuk. Alaposan meghempergetjük benne a húsokat. Kapjanak minden oldalról. Ezután pedig letakarjuk alufóliával vagy celofánnal, hát én most csak egy simán belehozom egy elnózacskóba, és eltesszük 24 órát pihenni a hűtőszekrénybe. 24 óra elteltével pedig jön a párolás. Most megy a hűtőbe. Letelt a 24 óra érlelés, üvegekbe dobjuk a húst, és Dobunk melléjük majd minden üvegbe egy babérlevelet és egy szegfű borsot. Így minden üvegbe egy húst. Bele gyömösszülünk. És mellé egy darab babérlevél, egy darab szegfű szeg. Nem szegfűszekű, ugye vagyok, szegfű bors. Üvegeket alaposan lezárjuk. Ezután pedig belepakoljuk a pároló edénybe. főző vagy párló edény aljába teszünk egy kisebb törülközöd vagy egy konyharú át. Ez azért szükséges, mert így nem fognak. Tehát azért kell, hogy ne kocogjanak forrás közben az üvegek az edény aljához. Kisebb az esélye, hogy eltörjenek. 
Óvatosan felöntjük hideg vízzel addig, hogy még ne kezdjenek levegni az üvegek, mert ezekben azért van elég rendesen levegő is a hús mellett. Szerintem ennyi elég is vele. Felrakjuk a tűzhelyre, és onnantól, ahogy felfort, visszaveszünk a lángból, és takarék lángon for, nem forraljuk, hanem pároljuk tovább még kettő, maximum három órán keresztül, és ezután megvárjuk, hogy a vízzel együtt hűljön vissza teljesen. Majd miután kivettük már a hideg vízből, mert a hűtőbe, a spájzba, vagy éppen tálalásra, fogyasztásra.